uh, I welcome you all uh, for today's revision class. So this would be helpful for your examinations. Uh, today, I'm going to deal with the extremal elements in posets. There are different extremal elements are there in the poset. First one is called maximal element, minimal, right? Greatest, least element, upper bound, right? Then least upper bound, lower bound, greatest lower bound. The least upper bound is called LUB, greatest lower bound is called GLB. So these are the different uh, the extremal elements in facets. In the examination, uh, sometimes they will ask the definition. For example, uh, define maximal element, right? Or define upper bound, right? Theoretical aspects they will ask. Most of the time they will ask the, they will give a one graph. And you are supposed to find these elements. Okay. Now, first one, I will go the maximal element. We can see the graph here, right? Now, now, first one, I'm going to deal with a maximal element. Maximal element and reino on tanorana, right? Amele minimal, right? Greatest, least. Ishtuna nano, pashtig martha idini. Amele upper bound, lower bound, norta hogana. First nano, illi very martha discuss martha idini. Okay. So, next graph in on norana. Fine. Now, first we go for maximal element. It is easy. Ide. First, you will come back to the first one. You will come back to the first one. You will come back to the first one. You should read it from lower to top of the assay diagram. For example, one is related to two, but two is not related to one. Right? Same way, two is related to four, but four is not related to two. Right? You should go upward, should not come downward. Okay. For example, another example is one is related to four also because one related to two, two related to four means one related to four. Antha. Right? Same way, one related to five also because one to two, two to four, four to five means one to five. So one thing you keep it in mind, you should read the Hasse diagram from, from bottom to top. He Kalagada in the male or the Beko and then first to Kalalid Kobeko. Adid Kondra Matra Nimige, would there elements easier find out Marbod? Right? Hagadra Modulin North Hogana, what you mean by maximal element? Right? It's Tumana easy. Maximal element and real North Hogana. Right? So this is the assay diagram. I will call five and six are the maximal element. Yawaglu maximal element male gade erathe. Top of the assay diagram erathe, right? Adondu correcta tilkoli, right? Suppose nano, five na maximal element at the karitini. Ya came, five in the yaw edges hogilla, right? And six is also maximal element because six in the yaw do edges hogilla male, right? Atho higu herbodo, there is no element here. There is no element here such that 5 and 6 are connected to this. Right? If you don't element, you don't element in illa, matte, 5 matte 6 are connected to the illa. If you have a hasse diagram, he goes back, male in the kalago, ododrinda, 5 and not yawa element to connect to the illa, 6 and not just a yawa element to connect to the illa male. Therefore, 5 and 6 are the maximal elements. 5 and 6 are maximal elements. Right? Tumana easy that. Right? 5 and 6 in the Gamma Sidre Gotagbudata. 5 mat the 6 in the Yav yet just to male hogilla. Atava higu herbodu. There is no element here in such a way that 5 and 6 are connected to this. Sir, Hagadra 4 maximal element Agalva and the Kelidre maximal element Agala. Yakendra. Four on you maximal element and the karitira and four in the yav it just hogir bar. Not four in the five hogi there, four in the six hogi there. So four is not a maximal element. Right? Atava definition prakara barodadre. What is the definition of maximal element? There is no element in A. Male gada yav element to illa. Right? So there is no element in X. Sorry. There is no element in X such that. 5 related to x, 6 related to x. 5 and 6 na na a enta karpati. Right? So a small element a is the maximal element if and only if, right, a is related to x. So there is no element in x such that a related to x. 
what is the definition there is no element in x such that a related to x so this is the maximal element now what is minimal element nortta hogana minimal element yavaglu sa ase diagram ina kelagade irutte right yavudu nodana right nan one na nan minimal element anta karithini andre one na nan minimal element anta helbeku andre kelagade yava element illa one ik connect agodakke nim ase diagram hege odbeku kelagade inda mel odbeku adun talalirli right there is no element here in such a way that this element is connected to one ondru kelagade yava element illa such that a element one connect agodakke right one is not connected to this nee hig odbeku kelagade inda mel ododrinda so ee element one ig yavudu connect agilla therefore one is the minimal element sir two and three minimal element agutta agalla yake andre one inda two connect agide one inda three connect agide right so kelagade yava elementu saha yava vertices ig connect agallo anta vertices minimal element agirutte nodi one ig yavudu connect agilla kelagade inda therefore one is the minimal element so one is the minimal element correct so agadre definition eno right if any element a is called a minimal element ni onnanna minimal element anta karithira andre adanna a anta telkoli so if if any element is called a minimal element such that there is no element in x kelagade there is no element in x such that x related to a not a related to x ni kelagade inda mel odbeku there is no element in x such that x related to a then a is called minimal element right so one is the minimal element two and three minimal element agalla yake andre one in the two connect agide one in the three connect agide yava vertices inda neevu minimal anta karithira adru kelagade iruvanta vertices inda adu connect agirbaru so that is what the minimal element so one is the minimal element here right so what is the definition of maximal element if any element a belongs to a is called maximal element is called maximal element right then there is no element in x such that no element in x right il nodi idu no element in x such that a related to x he goes back ne so there is no element in x such that such that a related to x so this is called maximal element right a belongs to a is called maximal element so no element in x such that the a related to x adhe tara minimal element definition eno minimal element definition andre a belongs to a is called minimal element is called minimal element right if and only if right yavudo one element na a a na minimal element anta karithira andre there is no element in x such that x related to a there is no element in x such that there is no element in x such that such that right x related to a right a related to x andre maximal element x related to a andre minimal element right hagadre ee diagram alli minimal element yavudu 1 maximal element is 5 and 6 eradu baruthe hagadre innon diagram thagondo adrudu maximal minimal element anta quick agi nodana ರೈಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡೋಣ ಅದರದ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ
ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಹಸೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಮೇಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಫೈವ್ ಇಂದ ಯಾವುದು ವರ್ಟಿಸ್ ಇಸ್ ಮೇಲ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಎಡ್ಜಸ್ ರೈಟ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಫೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ನೀವು ಹಸೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೇಗೆ ಓದ್ಬೇಕು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅದು ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಫೈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ ಇದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೋತೀನಿ ರೈಟ್ ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎ ಹಿಯರ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಒನ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಸೊ ನೋಡಿ ಒನ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ನೀವು ಹಸೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಓದ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿರ್ಲಿ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಸಚ್ ದಟ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಗೆ ಬರೋದಾದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಚ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಸೊ ಎ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ರೈಟ್ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಂದ ಟೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಟೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮಿನಿಮಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನಾವ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದಿ ಗ್ರಾಫ್ ನಾವ್ Now I will write the same graph. Okay, I am writing the same graph. Now I am going to find the greatest element. Right? Don't get confused with the maximal element. Greatest element is very simple. I will find out how to find out. The greatest element is always in the male. That is the same. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೈವ್ ಅನ್ನೋದ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವ್ದಕ್ ನಾವ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಫೈವ್ ನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ನ ನಾನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಫೈವ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹ ಫೈವ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ವರ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ ನೋಡಿ ನೀವು ಹಸೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ ಓದ್ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಡೆಫ
ನೀವ್ ಹೀಗ್ ಓದೋದಲ್ವಾ ಹಸೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗತ್ತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಫೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಆಗತ್ತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫೋರ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಇತ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅವಾಗ ಫೈವ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈವ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಹ ಫೈವ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದರ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇಗೆ ಬರೋಣ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ನೀವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅದನ್ನ ಎ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಏನಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ನೋಡಿ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಆಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ರೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಎನಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಅಲ್ವಾ ಇಫ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಎ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಕ್ಸ್ ಗಳು ಸಹ ಹೇಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಫೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಟೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಫೈವ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ಓಕೆ ನಾವು ನಾವು ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈನ್ ಈಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡೋಣ ನೌ ಐ ಆಮ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಸೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒನ್ ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಒನ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಈ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಅಸೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹೀಗಲ್ವಾ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ ಓದೋದು ಸೊ ಒನ್ ನ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಗು ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತ್ರೀ ಗು ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫೋರ್ ಗು ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಫೈವ್ ಗು ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗೆ ಒಂದ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನೋಡೋಣ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಸೊ ಒನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಟೂ ಗು ರಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಒನ್ ನನ್ನ ತ್ರೀ ಗು ರಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತಲ್ವಾ ಸರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಒನ್ ಟು ಟು ಟೂ ಟು ತ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀನೇ ಸೊ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ಟು ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆಲ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗೆ ಕರಿಬೇಕು ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೂ ಅಂತ ಓದ್ಬೇಕು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಓದೋದು ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಟೂ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಫೈವ್ ಸಿಂಪಲ್ ಫಂಡ ಏನೇನು ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ
ನಾವು ಈಗ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಓಕೆ ನಾವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ ಇದೆ ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಜೀನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಇರೋದು ಸಹ ಸೇಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಹ ಜೀನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಹಸೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ ಓದೋದು ಅದು ತಲ್ಲಿರ್ಲಿ ನಾನು ಜೀನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೀನ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಜೀನ ನಾನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಎಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿ ಆಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಫ್ ಇಗೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿ ಆಗತ್ತೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇ ನೋಡಿ ಇ ಟು ಎಫ್ ಎಫ್ ಟು ಜಿ ಇನೂ ಆಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ಏನು ಆಗತ್ತೆ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿ ನೋಡಿ ಹೀಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿ ನೋಡಿ ಹೀಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಬಟ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವ್ದನ್ನ ನೀವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅದಕ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನಾನು ಜಿ ನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಹ ಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಚ್ ನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಹೆಚ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಆಗತ್ತ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ ನೋಡಿ ಇ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ಡಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಚ್ ಆಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಜಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಚ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜಿ ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹೆಚ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಜಿ ತಗಲ್ಲ ಸೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ನೋ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರೈಟ್ ಹೆಚ್ ನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಇಂದ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯೂಶಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ನಾನು ಏನ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಎ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಲೆವೆಲ್ ಸೇರಿ ರೈಟ್ ಏನಲ್ಲಿರೋ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎ ಅನ್ನೋದು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲಲ್ವಾ ಓದೋದು ಹಸೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ರೈಟ್ ನೋಡೋಣ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಹಾ ಈಗ ನೋಡಿ ಏನ ನೀವು ರೈಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಗಳು ಎ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಎ ಇಂದ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎ ಟು ಸಿ ಎ ಟು ಇ 
ರೈಟ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ರೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಜಿ ನ ನೀವು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟು ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಓದೋದು ಸೊ ಒಂದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವತ್ತು ಈ ತರ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಈ ತರ ಓಪನ್ ಇದ್ದಾಗ ನೋ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ನೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಗಳು ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ನಾವ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ right so uh, if they will give the upper bond and lower lower bond they should give the b value subset the b they should give that means we are finding the upper bond of b and we are finding the lower bond of b andre asse diagram jothege b value nu kottirbeku avanu avag matra ni upper bond matte lower bond na find out madabodu quick agi one asse diagram tagalana find out the upper bond and lower bond Okay, now I am writing the assay diagram for finding the upper bound and lower bound. so this is the one hasse diagram right now i have to find the upper bond for finding the upper bond we need set b right b is given b equals 3 4 5 b value kottirle beko no upper bond find out madakke athwa lower bond and find out madakke right now find the upper bond for b value 3 4 5 ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಡಾಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಬರಬಹುದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು ರೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಬಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಬಿ ನಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹ ರೈಟ್ ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಏನೋ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಫೋರ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಆಗಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೋಡೋಣ ಫೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಫೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫೋರ್ ಈಗ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ ತ್ರೀ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಈಗ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಗೋಣ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ಫೈವ್ ತಗೋಣ ನೋಡಿ ಫೈವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ So, 6 is the upper bound. One day element, 6, one day upper bound, 7, 8 to check. 6 and 2 are the same. 3 related to 6, 4 related to 6, 5 related to 6. 6 and 2 are the same. I'm going to tell you this. One of the elements check. 7 and 6 are the same. 6 and 6 are the same. 7 and 6 are the same. This is the more element to 7 is related. Check. Right? 4 related to 7 nan kai beral gamnasi 4 related to 7 5 related to 7 3 related to 7 
ನೋಡಿ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಗಳು ಸಹ ಸೆವೆನ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸೆವೆನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಆಯ್ತು ಏಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗೇನು ಈ ಮೂರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹ ಏಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ನೋಡಿ ಹೀಗ್ ಹೋಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಕೆಳಗ್ ಬರುವಾಗಿಲ್ಲ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಈ ಮೂರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಹ ಏಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದು ಸಹ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಏಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಏಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸೊ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಫ್ ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಏಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಓಕೆ ನಾನು ಈಗ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡಿಗೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇನ್ನ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಯಾವ್ದದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ತಗೋತೀನಿ ಎಲ್ ಯು ಬಿ ತಗೋತೀನಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಓಕೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಯಾವ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಅಂಡ್ ಏಟ್ ಅದ್ರ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗಮನಿಸಿ ನಾನೀಗ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ಆರ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇದ್ರದ್ದು ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದ್ರ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಆಗಿರುತ್ತೋ ಇಲ್ವು ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಬರದೇನು ಇರ್ಬೋದು ಬಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಸೊ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರದ್ದು ಕೆಳಗಡೆನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಾನು ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಏಟ್ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆದೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆದೆ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ನಾನು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಹೌದು ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕೆಳಗ್ ಬರಬಾರ್ದು ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಈ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿಕ್ಸ್ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಏಟ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದ ನೋಡೋಣ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನೋ
ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸೊ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಒನ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಈ ಮೂರಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೀವ್ ಹೀಗ್ ಓದೋದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿ ತ್ರೀಗ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಫೋರ್ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ಫೈವ್ಗೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ತಗೋತೀನಿ ಸರ್ ತ್ರೀ ಅನ್ನೋದು ಬಿ ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ತರ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗ್ ಹೀಗ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದ್ದಾಗ ರೈಟ್ ನೀವ್ ತ್ರೀನೂ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ ಆ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೈವ್ ಆ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರೈಟ್ ನೀವ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ರೈಟ್ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಒನ್ ಅನ್ನೋದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ಅನ್ನೋದು ತ್ರೀ ಫೋರ್ ಫೈವ್ ಮೂರಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ಹೀಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹೀಗೂ ಹೋಗ್ಬೋದು ತ್ರೀ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಫೋರ್ ತ್ರೀ ರಿಲೇಟ್ ಟು ಫೈವ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಆರ್ ದ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಈಗ ರೈಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಎಲ್ ಬಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ರೈಟ್ ಸೊ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಇದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಏಟ್ ತಗೊಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಎರಡರಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇರೋದ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಟೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ದೇರ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಟೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಇದ್ರ ಮೂರಲ್ಲೇ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ತ್ರೀ ನ ನಾನು ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ಟೂ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ತ್ರೀ ದೇರ್ ಫೋರ್ ತ್ರೀ ಇಸ್ ದ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೋ ಏಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾವತ್ತು ಮೇಲಿರಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಒಂದು ಇದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸೆವೆನ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸಿಕ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಏಟ್ ಬಟ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸೆವೆನ್ ಸೊ ಸಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸೆವೆನ್ ಟು ಏಟ್ ಹೌದು ಬಟ್ ಸೆವೆನ್
ಇದ್ರ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೆಚ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು ಇವು ಮೂರು ಆಗಿರಬಹುದು ಅಂತ ನಾನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟು ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗೆ ನೀವು ಓದೋದು ರೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಫ್ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಸಹ ಎಫ್ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಡಿ ಟು ಎಫ್ ಆಗಿದ್ಯಾ ಸಿ ಟು ಎಫ್ ಇ ಟು ಎಫ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಬರ್ದ್ ಬಿಡಬಾರದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಇದೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಜಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಜಿ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಹೌದೋ ಅಲ್ವೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚು ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜಿ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಇ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನೋಡಿ ಜಿ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ರೈಟ್ ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಜಿ ಗೆ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ರೈಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಎಫ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಇದು ಇ ಟು ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಡಿ ಟು ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಿ ಟು ಎಫ್ ರೈಟ್ ಜಿ ನ ನೀವು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಡಿ ಅನ್ನೋದು ಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇ ಅನ್ನೋದು ಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಜಿ ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ರಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಜಿ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಹೆಚ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಹೆಚ್ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಹೆಚ್ ರಿಲೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಇ ಟು ಹೆಚ್ ರೈಟ್ ಇ ಟು ಹೆಚ್ ಡಿ ಟು ಹೆಚ್ ರೈಟ್ ಸಿ ಟು ಹೆಚ್ ನೋಡಿ ಹೀಗೆ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹೆಚ್ ಇಸ್ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ನಾವು ದ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಎಫ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿ ಡಿ ಇ ಇಸ್ ಎಫ್ ಜಿ ಅಂಡ್ ಹೆಚ್ ಸಿಕ್ತಲ್ವಾ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಸಿಕ್ತು ನಂಗೆ ಸಿ ಡಿ ಇ ನ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಯಾವ್ದಾಗುತ್ತೆ ಎಫ್ ಜಿ ಹೆಚ್ ಗಳಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಎಲ್ ಯು ಬಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಒಳಗಡೆನೆ ಒಂದ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೈಟ್ ನಾ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆನೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಇವು ಮೂರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಆಗಿರ್ಬೋದಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ನೋಡಿ ಎಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಜಿ ಎಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಹೆಚ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಂದಿನ ಡಯಾಗ್ರಾಫ್ ಹಂಗ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂತ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಅಲ್ವಾ ಈ ಮೂರ್ ಅಪ್ಪರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಲ್ವಾ ಇದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ F related to G, F related to H agirubeko, therefore F is the least upper bound. This is a quick lower bound calculate, right? Least upper bound is F. This is a lower bound and calculate. Upper bound is F, G, H. This is a least upper bound is F. Because F related to G, F related to H. This is a quick lower bound calculate. lower bound lower bound lower bound nodi ee set b idiyala adre kelagade iruvanta element lower bound agirutte yav yavdu a b c nu serispeku ee ondo it is an element of b you should include c also hindin diagraph al nodidri niu right a b c are the lower bound sumne barita illa adu karana ide check maana iga ರೈಟ್ ನೀವು
therefore the lower bound is a b c idunu selisbeku nevu indis maadibidtira right iga lower bound sikthu andre iga en find out madbeku greatest lower bound nu find out madbeku greatest lower bound nu find out maartta idini andre glb glb andre idru walagadane ondagirutte lower bound alle ondagirutte check maadana ರೈಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಮೂರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೀನೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎ ಬಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನೀವು ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರೋ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾವ್ದು ಸಿ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ಬಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಸಿ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಲೋಯರ್ ಬೌಂಡ್ ಇಸ್ C because A related to C, B related to C. Right? So, simple, summarize my word in a quick tag. Right? Now, upper bound is the uh, uh, least upper bound. Now, this is the upper bound. The least upper bound is the right? least upper bound. This is the more position. This is the least upper bound. F is the least upper bound. Sumne Hedangila, check Marbeko. F related to J, F related to H. Therefore, F is the least upper bound. Now, lower bound, what is the alva? Yaga the lower bound, A, B, C. Right? A, B, C lower bound are greatest lower bound. Yaga the agate, Yaga the agate, and the male gare opposition agate. Lower bound in a male gare opposition, greatest lower bound agate. Sumne Hedangila, check Marbeko. Not A to C. B to C. Therefore, C is the greatest lower bound. So, this is all about the upper bound, maximal, minimal, greatest, least upper bound, and lower bound, least upper bound, and greatest lower bound. Right? Now, Sumba, you know, Kelo graphical and Marsidde, the new check Madi, right? Kelo complex diagraphs, Sigala Haki Marsidde, new new check Madi, Nimi Arthagan and Kotini, right? E concept and Bidbedi. Right, not fully. So I will wind up the class.